வணக்கம் ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கிறதுல நான் சந்தோஷம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த வீடியோலேயே நம்ம ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதும் இல்லை வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் தான் ஹெரண்ய சர்ஜரி முடிஞ்சது எனக்கு ஸோ ரொம்ப கத்தி பேச முடியாது சமீபமாகவே நம்ம காதில் வெறும் சந்தோஷமான நியூஸ் எதுவும் கேட்குற மாதிரி இல்லை இந்த வீடியோலையும் நம்ம ஒரு சந்தோஷமான நியூஸை பற்றி பேச போகிறதும் இல்லை பட் இது ரொம்ப ஒரு அசென்ஷியலான ஒரு விஷயம் போன வாரம் டிவியில் மறுபடியும் இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சோஷியல் மீடியாலும் சரி ஆக்டர்ஸ் மத்தியிலும் சரி ஸ்கூல் பசங்க மத்தியிலும் சரி இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக இருந்துச்சு இது பேசும்போது நானே இந்த வீடியோ வரும்போது ஒரு பலத்த ஹெவி ஹார்ட் அதோடு தான் இந்த வீடியோவை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நானும் இந்த வீடியோனால ஓகே நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போவோம் சூசைடு சூசைடுன்றது எந்த விஷயத்துக்கும் ஒரு தீர்வு கிடையாது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சூசைட் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு பல அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு பல பேர்கள் இதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம் பட் மறுபடியும் 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 இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு பெரியவங்க சூசைட் பண்ணுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது லவ் ஃபெயிலியர் கடன் தொல்லை நோய் தாங்க முடியாத வழினால நோயினால தீராத நோயினால சூசைட் பண்ணிப்பாங்க டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் ஒரு மெயின் ரீசன் எதனால் டிப்ரெஷன் வருதுன்னா நம்ம நேசித்தவங்க நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா இல்லை நம்மளை யாருமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்கலனா நம்ம நினச்சது நடக்கலனா சில நேரம் கோவத்தில் ஒரு கோவத்தில் கூட பல பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப சகஜமாக நடக்கிற விஷயம் சூசைடு எந்த எந்த பிரச்சனைக்கும் சூசைடு ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி இன்னும் ஏன் அவங்க பண்ணுறாங்க சூசைட் பண்ணிக்கிறவங்க கோழையா இல்லை சூசைட் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு தைரியம் ஜாஸ்தியா இந்த டிபேட்குள்ளெல்லாம் நான் வர விரும்பலை பெரியவங்களுக்கு இவ்வளோ டிப்ரெஷன் இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா நம்ம சொசைட்டி நம்ம இருக்கிற ப்ரெஷர்லேயே தான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் ப்ரெஷர்லேயே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க ரேஞ்சுக்கு தகுந்த அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறதுலேருந்து கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறவங்க வரைக்கும் அதுக்கேற்ற ப்ரெஷர் அதுக்கேற்ற டிப்ரெஷன் அதுக்கேற்ற இதாக நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் குழந்தைங்க ஏன் சூசைட் பண்ணிக்குது மியூசிக் டேரக்டர் விஜய் ஆண்டனி அவரோட பொண்ணு மீரா இது இந்த வீடியோ நான் பண்ணும்போது எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு நானும் ஒரு பொண்ணுக்கு தகப்பன் என் பொண்ணு இப்போ நைன்த்து படிச்சுட்ருக்கா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு மகள் மீரா அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிச்சு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணுக்கு என்னங்க டிப்ரெஷன் கண்டிப்பாக இருக்குங்கிற இந்த டிப்ரெஷன்ன்றது இந்த டிப்ரெஷன்ற நோய் இந்த மனநோய் வந்து ஆறு வயசில் ஆளுக்கும் வரலாம் அறுபது வயசு ஆளுக்கும் வரலாம் இல்லை இது இதாக இருக்குமா அதுவாக இருக்குமா ரொம்ப ரீசன்லாம் நம்ம வந்து அது அதை வந்து நம்ம வந்து நோண்ட தேவை வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த டிப்ரெஷன் வந்து நான் இதுக்கு ஒரு விக்டம் நான் டென்ஷன் படிக்கும் போது நான் பயங்கரமான ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போய் நான் டிப்ரெஸ் ஆகி நான் பல தடவை சூசைட்க்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன் பல தடவை நான் முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன் நான் டென்த்து படிக்கும் போது அப்போ பீட்டர் ஃபர்னாண்ட்ரஸ் அப்படின்ற ஒரு டாக்டர் உடையார் அப்பா வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட பார்த்து ஏன்னா எல்லாம் கோவில் சர்ச்சு மசூதி என்ன கூட்டு போகாத இடமே கிடையாது இவனுக்கு மைண்டு சரியில்லை இவனுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கு இவனுக்கு என்னென்ன ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ரீசன் ஒரு ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க என்ன கூட்டு போகாத இடமே கிடையாது நீங்கள் எந்த கோயில் இங்கேருந்து நீங்கள் கேரளாவில் இருக்க கோயில் சொன்னாலும் சரி நீங்கள் எந்த சர்ச்சுக்கு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த மசூதிக்கு தர்காவுக்கு இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துக்கும் நான் கூட்டு போயிருக்காங்க சில பேர் இவனுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அந்த பேய் ஓட்ட ஆரம்பித்தாங்க சில பேர் வந்து இவனுக்கு வந்து மென்டல் டிஸார்டர் அப்படின்னாங்க எல்லாமே ட்ரை பண்ணாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு வந்து என்ன என்னோடய ஸ்கூல் டான் பாஸ் ஸ்கூலில் வந்து டென்த்துக்கு மேலே இவனை இவன் என்ன எக்ஸாம் எழுத விடலை அந்த அளவுக்கு எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு நான் என்னையே ஹர்ட் பண்ணி பார்த்தேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன லவ் ஃபெயிலியரில் கை ஃபுல்லாக கிழிச்சிருக்கியான இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு டிப்ரெஷன் நான் டென்ஷனில் பிடிக்கும் போதே எடுத்து கையை ஃபுல்லாக கிழிச்சிப்பேன் 
அது என்னை ஹர்ட் பண்ணிப்பேன் என்ன நானும் ஹர்ட் பண்ணிப்பேன் என்ன நான் காயப்படுத்திப்பேன் என்ன நானே என்னை வெறுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ எனக்கு ராமச்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து உடையாரப்பா மதிப்பு கூடிய உடையாரப்பா தான் வந்து ஸ்ரீக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது பெஸ்ட்டு டாக்டர் இங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லி எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ஆறு மாதம் நான் அட்மிட்டாக இருந்தேன் அது ரெண்டு மாதம் நான் கோமா ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கேன் எனக்கே தெரியாது குரல்கள் கேட்கும் ஹாலிசினேஷன் வரும் இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் சூசைட் பண்ணிக்கோ சூசைட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லும் அப்போ டாக்டர் பீட்டர் ஃபெர்னாண்டஸ் தான் என்னோட டாக்டர் நான் இன்றைக்கி இருக்கிறேன்னா அவர் ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த வீடியோவில் அவருக்கு நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் முடியாத பார்க்க ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேலே என் ஜீசஸ்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஓகே டாபிக் உள்ள போவோம் ஸோ இந்த டிப்ரெஷன்ன்றது எல்லாருக்குமே இருக்குது இது வந்து எப்படி வெளியே வர்றது இது என்ன பண்ணுறது இது வந்து சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளமா இல்லை சாத்தானா சரி இதுக்குள்ளே நம்ம போனோன்னா இதுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கலாம் இதுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நாம் இருந்த டைமோட இன்றைக்கி இருக்க பசங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்குது அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது படிப்பே இப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு நான் இருந்த டைம் மாதிரி படிப்பு இல்லை இப்போ இப்போ அவ என் பொண்ணோட புக்ஸ்லாம் பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது படிப்பு 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 படிப்புன்னு நம்ம ப பசங்களை படிக்க திணிக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தப்பு அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் டியூஷன் அது இதுன்னு போட்டு திருப்பி அவங்கள அவங்கள போட்டு அதில் அழுத்துறது அதுவும் பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அது அந்த குழந்தைங்களுக்கு பாவம் தெரியாது சில நேரங்களில் இந்த கேஜெட்ஸ் இந்த ஃபோனு கம்ப்யூட்டரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எதில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க எதுக்கு அடிக்ட் ஆகிறாங்கிறது நமக்கு தெரியாது அது வீடியோ கேம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எதாக இருக்கட்டும் அதுக்கு அடிக்ஷன் ஆகி அதில் வந்து நிறைய குழந்தைங்க சூசைட் பண்ணிக்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது ஒரு ரீசனாக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்க சோஷியல் மீடியா இன்னொன்று வந்து கம்பேரிசன் அந்த பொண்ணு நல்லா படிக்குது அந்த பையன் நல்லா படிக்கல நீ நல்லா படிக்கல அவங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காங்க நான் அழகாக இல்லை எனக்கு வந்து நான் கருப்பாக இருக்கேன் நான் குண்டாக இருக்கேன் இது ஒரு பக்கம் ஒரு கம்பேரிசன் இது இதுவும் ஒரு ரீசன் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரீடமே கொடுக்காம அவங்கள வந்து அப்படியே கட்டி போட்ட மாதிரி வச்சு அவங்கள அவங்க மைண்டை வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி இது பண்ணு அதை பண்ணு அந்த கிளாஸ் போ இந்த கிளாஸ் போ இது படி அதை படி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஃப்ரீடமே இல்லாமல் பசங்களை வளர்க்குறதும் டிப்ரெஷன் காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த ஃப்ரீடமே ஓவராக கொடுத்தாலும் நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ ஒரு ரூமில் கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கோ நீ ஃபோனை தனியாக வச்சுக்கோ நீங்கள் அவனை கேட்குறதெல்லாம் நான் வாங்கி தரேன் அப்படி கேட்குறதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தோன்னா அதுவும் தப்பு அதுவும் ஒரு ரீசன் நாளைக்கு வாழ்க்கையில் ஒன்று கிடைக்கலன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கர டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா சண்டை போடுறது குடும்ப பிரச்சனைகள் குடும்ப சண்டைகள் அது ஒரு காரணம் இப்படி நம்ம வந்து பல காரணங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் பட் இதுக்கு என்ன தீர்வு இன்றைக்கி சொசைட்டியில் ஆம்பளை பசங்களாக இருந்தாலும் பொம்பளை பசங்களாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி குழந்தைங்கள மிஸ்யூஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அது சரி அது எங்கே வேணால் நடக்கலாம் அது விளையாடுற இடத்துல நடக்கலாம் ஃப்ளாட்டில் நடக்கலாம் ஸ்கூலில் நடக்கலாம் என் ஃபேமிலிக்குள்ளே கூட நடக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது குழந்தைங்க ஃப்ரீயாக பேசணும் குழந்தைங்கள பேச விடணும் அவங்க பயப்படக்கூடாது இந்த குட் டச் பேட் டச் இதெல்லாமே சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் தான் வந்து நம்ம குழந்தைங்க இன்றைக்கி வளர்ந்துட்டுருக்குங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளை விட அவங்களுக்கு டிப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கோ அவங்க இந்த மாதிரி மனநோய் அவங்களுக்கு ஏற்படுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அது அது வந்து தப்பாக தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது சில பேர் வந்து அப்பா அம்மா ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் ஷூட்டிங் போகிறேன் என் ஒய்ஃப் ஷூட்டிங் போகிறேன் நல்ல வேலை என் குழந்தை என் ஒய்ஃபோட அக்கா அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ என்னென்னா குழந்தைங்க தனியாக இருந்து தனியாக இருந்து தனியாக இருந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு சில ஒரு வாய்ஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கும் அந்த வாய்ஸ் ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசும் அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கம்பேனியன் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது நம்மளை டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நம்மளை வீட்டு விட்டு வெளியே போக சொல்லும் நம்மளை சூசைட் பண்ணிக்க சொல்லும் இதெல்லாம் நான் ஏன் இவ்வளோ கிளியராக சொல்கிறேன்னா எனக்கு நான் டென்த்து படிக்கும்போது ஐ பீன் த்ரூ திஸ் எனக்கு தெரியும் விஜய் ஆண்டனி சார் வந்து அவரும் சரி அவங்க ஒய்ஃபும் சரி எல்லாமே இந்த
அது கடைசியில் அந்த சர்ச்சில் அந்த காஃபினில் வைக்கும் போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் அழும் போது நம்மளுக்கு மனசே உடஞ்சி போயிடுது என்னடா இது வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி வருது நான் விஜய் ஆண்டனி சார் நேரில் பார்த்தது கூட கிடையாது ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த அந்த குழந்த அவங்க பொண்ணை வந்து என்னால் என்னால் முடியல எனக்கு அது திருப்பி சொல்கிறேன் நானும் ஒரு 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 பொண்ணுக்கு அப்பா இல்லை அது ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது அது அப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்படி இருந்திருக்கலாம் அது இப்போ இதுதான் காரணம் அதான் காரணம் எந்த காரணம் யாரும் சொல்ல முடியாதுங்க எல்லா இஃப் சம்மன் இஸ் டு பி பிளேம்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி பிளேம்ட் நம்ம சொசைட்டி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்க இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்க அவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு நடுவில் தான் வளர்ந்துட்டுருக்கு அந்த குழந்த அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நியூஸ்லலாம் சொல்கிறாங்க கொஞ்ச நாளாகவே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் இருந்திருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போயிருக்கு எல்லாம் எல்லாம் பக்கவாக தான் பண்ணியிருக்காங்க குழந்த நைட்டு ஒரு மணி வரைக்கும் தூங்காமல் வந்திருக்கு மூணு மணிக்கு மேலே ஃபேனில் தூக்கில் போட்டு தூங்கியிருக்கு அந்த குழந்தைக்கு மனத்தில் என்னங்க இருந்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு என்னங்க டார்ச்சர் மைண்டில் இந்த டிப்ரெஷன் இது வந்து எங்கெங்க நம்ம இந்த உலகம் நம்ம இந்த வேர்ல்டு எங்கெங்க போயிட்டுருக்கு இது யார் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும் இது இது வந்து ஒரு குழந்தைக்கு என்னங்க தோணும் இல்லை ஒரு குழந்தைக்கு என்னென்னமோ தோணும் சூசைட் பண்ணிக்க தோணுன்றது நான் திருப்பி திருப்பி ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு தோணி இருக்கே எனக்கு தோணி இருக்கே நான் கிருஷ்ணாவில் எடுத்து குடிச்சிருக்கேன் நான் டேட் எடுத்து கையை அறுத்துருக்கேன் வே மேலேருந்து குதிக்கலான்னு போயிருக்கிறேன் என் வீட்டு பக்கத்து வீடுங்க இப்போ நம்ம வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் என் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு அங்கே சின்ன பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் பிரியா நான் போயிட்டு வரும்போது அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிடும் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு வந்து முன்னாடி நான் சொல்கிறது இது வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் அந்த இன்சிடென்ட் எனக்கு ஏதோ குரல் கேட்குது எனக்கு குரல் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி சொசை ட்ரை பண்ணியிருக்கு ஒரு நாள் நான் ஷூட்டிங் கிளம்புற கேப்பில் மதியானத்தில் பார்க்குறேன் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி மொட்டை மாட்டில் இருந்து என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு சொசைட் பண்ணிடுச்சு இது நான் என்னன்னு சொல்ல முடியும் சி சேட்டன் இட் கம்ஸ் லைக் லயன்றாங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து இட் கம்ஸ் லைக் போரிங் லைன் மாதிரி நம்ம குழந்தைங்கள நம்மளை மட்டும் நம்ம குழந்தைங்களை அது கிராப் பண்ணணும்னு அப்படி ஒரு ஒரு இதில் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலாக ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் சயின்டிஃபிக்காக ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் மெடிக்கலில் ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் பட் இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு தீர்வு தாங்க ஒரே ஒரு தீர்வு ஜீசஸ் ஜீசஸ் மட்டும் தான் நம்ம குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முடியும் ஜீசஸ் கிட்ட மட்டும் தான் நம்ம ப்ரே பண்ணிக்க முடியும் அவர் மட்டும் தான் நம்ம குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முடியும் ஹிந்துவோ கிறிஸ்டினோ முஸ்லீமோனா சத்தியமான இதில் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க அச்சில்ரன் ஆர் இன் டேஞ்சர் நம்ம குழந்தைங்க ஜீசஸ் மட்டும் தான் காப்பாற்ற முடியும் இதுக்கு சயின்டிஃபிக்காக மெடிக்கலாக ஏகப்பட்ட பேர்கள் இருக்குது ஸ்கீஸ்ன் ஆஃப் யோ ஹலுசினேஷன் இப்போ நான் வந்து இது ஏன் இவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறேன்னா நான் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன் நான் டென்த்து படிக்கும் போது எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் நான் சென்னையில் இருக்க எல்லா சைக்காட்டிஸ்டையும் பார்த்துருக்கேன் ஃபைனலாக எனக்கு வந்து கியூர் பண்ணது வந்து டாக்டர் பீட்டர் ஃபெர்னாண்டஸ் தான் ஒரு நான் இப்போ அங்கிள் தான் கூப்பிடுவேன் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட அவர்கிட்ட நான் சில வார்த்தைகள் பேசி சில டவுட்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு தான் வந்தேன் ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்க்கும்போது நம்ம பைபிளை தெளிவாக இருக்குது நம்ம ஆத்மாவை நம்ம மைண்டை யார் கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறா கடவுள் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பட் சில டைம் இந்த சேட்டன் வந்து நம்ம ஆத்மாவை அழிச்சே தீரணும் நரகத்துக்கு கொண்டு போயே தீரணும்னு அவன் வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் ஸோ நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம எப்படி காப்பாற்றுறது நம்ம கருத்தர் கையில் கொடுத்துருவோம் ஜீசஸ் என்ன சொல்கிறார் ஜீசஸ்க்கு குழந்தைங்கன்னா பிடிக்கும் பைபிளை வந்து குழந்தைங்களை பற்றி அவ்வளோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜீசஸ் கொடுக்குறாரு சரி நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இல்லை மதத்தை கொண்டு வரல நான் மதத்தை கொண்டு வரவே இல்லை எந்த மதமாக வேணால் இருந்துருப்போங்க நீங்கள் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நம்ம குழந்தைங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இயேசு வேணுங்க நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நான் கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றி பேசலை நான் கிரைஸ்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் கிரைஸ்ட் இந்த காதில் அந்த டெவில் நம்ம கிட்ட வந்து ஹாலிசினேஷனில் பேசும்போது அந்த டெவில் காலடியில் நான் சிக்கிட்டு இந்த காதில் நம்ம ஜீசஸ் பேசுவார் நான் நான் இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கிற சாட்சி அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நான் உயிரோடு இருக்கிற சாட்சி நான் ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிள் அதனால தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ நான் பண்ணணும் ரொம்ப கீனாக இருக்கிறேன் இன்றைக்கி இன்னும் எத்தனை குழந்தைங்களை எத்தனை பேரை எத்தனை உயிரை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் இது எல்லாத்துக்கும்
விஜய் ஆண்டனி சார்க்காகவும் அவங்க ஃபேமிலிக்காகவும் ப்ரே பண்ணிக்கணும் நேற்று அந்த சர்ச்சிலேருந்து அந்த குழந்தைய வெளியே எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த சர்ச்சில் எவ்வளோ சந்தோஷமாக அந்த சர்ச்சில் பேப்டிசம் கொடுத்துருப்பாங்க சர்ச்சில் பேர் வச்சுருப்பாங்க சண்டேஸ் அந்த சர்ச்சுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக போயிருப்பாங்க அதே சர்ச்சில் தம் மகளை இது ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் லெட்ஸ் நாட் ஜட்ஜ் எனி ஒன் இது எல்லார் குடும்பத்திலும் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் ஒரு ஆக்டர்னால தான் இப்படி சினிமாவில் இருக்கனால தான் இப்படி இல்லை இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் ஆக்டர்னால விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வெளியே தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நம்ம ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் எந் எதுலேயும் கம்பேர் பண்ண வேணாம் பைபிள் படிக்கும் போது கூட மினிஸ்ட்ரியில் கூட குழந்தைய வந்து நீ போ நீ ப்ரீச் பண்ணு நீ அதை பண்ணு நீ இதை பண்ணு அந்த குழந்தை ப்ரீச் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நீ பாடு தப்பு குழந்தைங்கள குழந்தைங்களாம் வளருங்க குழந்தைங்கள வந்து பெரிய போதகிற மாதிரிலாம் வளர்க்க ட்ரை பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு இந்த இன்னசென்ஸ் இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த இன்னசென்ஸ் தான் முக்கியம் உதாரணத்துக்கு ஏன் சர்ச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் நான் வந்து பெருமைக்காக சொல்ல என்னோடய பாஸ்டரோட பசங்க அந்த ஜோஷுவாவாக இருக்கட்டும் ஜஷ்ரோனாக இருக்கட்டும் ஜெசிக்காவாக இருக்கட்டும் உங்கள் மூணு பசங்க கர்த்தருக்காக ஊழியம் பண்ணுவாங்க ஒருத்தவங்க ட்ரம்ஸ் வசிப்பாங்க ஒருத்தவங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஒருத்தவங்க பாடுவாங்க ஒருத்தவங்க பைபிள் வசிப்பாங்க ஒருத்தவங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அவங்க அவங்க இஷ்டமாக அவங்க கர்த்தருக்கு ஊழியம் பண்ணுவாங்க விதவுட் லூசிங் தர் இன்னசென்ஸ் அதனால் குழந்தைங்கள வந்து கர்த்தர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க எந்த விஷயமும் நீ ஊழிய காரணம் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் திணிக்கக்கூடாது நீ இது தான் படிக்கணும்னு நீங்கள் திணிக்கக்கூடாது நீங்கள் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது நம்ம குழந்தைங்க முன்னாடி சண்டை போடக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு டைம் கொடுக்கணும் குழந்தைங்க பேச்சை கேட்கணும் குழந்தைங்க நம்ம பேச்சை கேட்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை நம்மளும் குழந்தைங்க பேச்சை கேட்கணும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ணுன்றதும் கர்த்தற்கடத்தில் ஒப்படைப்போம் நம்ம குழந்தைங்களையும் கர்த்தற்கடத்தில் ஒப்படைப்போம் ஜீசஸ் தான் நம்ம குழந்தைங்களை காப்பாற்றணும் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார் ஜீசஸ் லவ் யூ அண்ட் ஐ லவ் யூ